Fuqia e korupcionit e oligargve që ka kapur për fyti ka përbandën e surrelit nuk i një ligjet në fuqi që ndalojnë shkatrimin e pasurive komtare e resurseve naturore, ndaj dhe janë lënd të lirë të grabisin e shdukin gjithë shka në emër të pasurimit ku babloku merë pjesën e luanit, ku shdoj që u dhëton drejt veri për endimit të vëndit konstaton me sy të lirë masakrën kriminale që pavazhdon të bëj për gjatë shtratit të lumit matë, ndu e kola ish deputeti parti socialista oligarki po popos Milot Baldren dhe nipi oligarku të rrugve Rok Gjoka. Si pas informacionit që ka policia e heshtur me urdër, rezulton se 15 skrepët e firmës ANK dhe firmës bardhe i konstruksion në pronsit e oligarku të ndu e kola kanë shyër e po vazhdojnë të shyën 22 km shtratë të lumit matë në gjesh zona me 12 qëndra nëzirje zhavore e rërë. Këta aktivitet kriminal ndu e kola po e kryen palicens për leje shfrydzimi e leje me disore, jo se nuk e je babloku përsepse marja e inerteve nga lume intë është endaluar kategorikisht për 30 vite me ligjë. Si pas logaris që ka bërë Artan Shkreli pas 8 viteve pushtet me partin demokratike, plëtson moshën 65 vjeqë të pensionit. Shkrelët nuk mund të qëndrojnë shkret pa privilegje, prandaj duke nuk hatur rënjën e pashmangshme të bablokut dhe largimin e ti nga politika, ka nisur të mbështesin ardhjën e pushtetit të dhëndrit Belin Kalici, kryetari forumit rinor të partiz demokratike. Jo një, por disa sinjale të tila për rënjën e shpejtet pashmangshme të Sultan Ramës, janë dhëne po jepen këto dit nga pashra në parlament borde. Një dosi e ardhur në pamfleti zbulon rastin tjetër të mashtrimit me diploma universitare që bëjnë politikane zyrtarët pushtetit rilindja, gjoja të marra me studime në vëndet e BS, Shubaz, Balkan, Azia, Afrike, deri në Australi, bëhet fjalë për drejtorin a e gjesësis komtare të bregdetit Ledion Lako, i cili në si vinë që i ka dërzuar bablokut të partise i qeveris për të kapur post të drejtuese, ka deklaruar 6 diploma e titu i universitarë shqiptare ndërkomtarë me vlerësimin eksel Si pas si vis, plëtsuar për karrierë në partije qeverit, drejtori Lako deklaron se një diplome ka marrë në Universitetin Zonja e Kshilit Mirë La Prak Tiran, një në uetë të të Qili, tre i ka marrë në Itali, Bari, dhe njërë certifikat universitarës specializimi turistike ka marrë në Sloveni. Ndërsa në formularin e vetë deklarimit ligjor, drejtori Ledion Lako ose Ledio Qefli u si që njoj në durës, si shkollim ja Shqipëris ka deklaruar studime diplomim universitar një kurs tre mujor për kamarier dhoma shoteli. Goditja e para Amerikane ndaj kupolës politike mafioze të tiranës nuk dovonoj. Prokuroria e posaq me spak pritet që këto dit i kërkoj gjukatës speciale dënimin deri në tre vite burg të ishkure prokurorit Adriatik Lalla, u shtarit më të rëndësishëm të kokave të politikës shqiptare, si do mos të ilirmetës dhe saliberishës, për mbulimin e pasurive të paliqshme si dhe të dosjeve të krimit e korupcionit. Dënimi Adriatik Lallës do të shënoj zyrtarisht filimin e shpërbërjes e perandorisë Kjo vepër penale dërnohet deri në tre vite burg, por dënimi lalës ka një rëndësi të shumë fisht, së pari dënimi nga gjukata speciale i hapë rrug mundësi së sekuestrimit të pasurisë të ti të pa justifikuar, së dytin dëshkimi lalës i hapë rrug procesit të ndëshkimit kubolës politike të cilës i shurbeu lala në filim si rojtari dosjeve të pasurive dhe më pas si krye prokuror. Presidentit Meta vazhdon të idhem shembja e teatrit apo popunon edhe në ditë pushimi për partinere. Meta ka përdorur një këng të artistve zvicerian për të promovuar idene në lëvizje sëre, që me sa duke të emrinja ka gjetur, fronti demokratik. Këngën e artistve zvicerian kushtuar teatrit, Meta e ka cilësuar si homaj që duhet të nasgjoj e frimzoj të gjithve për të kryuar një front të përbashkët për i vendosjen e demokracis. Shembja e teatrit komtar bribuj në mediat e huaja për sot ka shkryuar edhe prestigjozja franceze Le Monde. Me titullin në Shqipëri shkatrimi i teatrit komtar një akt barbar, Le Monde shkryuan se Krye Ministri Shqiptar e Dirama nëzjerë në pa karrierën e ti si artist, por në të njëtën ko shkatëroj institucionin simbol të kulturës në vënd. Propozimi i Krye Ministri Trama për të djelën pa makina gjatë gjithë vitit ka indinjuar qytetarët, rjeti ka shpërthyër kundër këti vendimi madje edhe emra publik duke e cilësuar absurd, madje reagimet të shumë të akapatur edhe për vendimet e Krye Ministrit në Facebook. Instituti i studimeve politike ka shpërru shqecimin se një vendimarje e til nga ana e Krye Ministrit Trama që ka të bëjme lirit dhe të drejtat themelore të njeriut, është antikushtetues, pasi detyrimet e qytetarve vjojnë të imponohen në rrugjo institucionale. Instituti i bën thirje ku vëndit që të ushtroj funksionin e kontrolin kushtetues të pushtetit ekzekutiv, duke mos lejuar më komunikimin e vendimeve për mes rjetëve sociale, por për mes rrugve institucionale. Gjasht raste të reja në 24 orët e fundit, 4 në Tiran dhe 2 në Shkoder. Shifra e të infektuarve me Covid-19 ta shme i kalon një mi në vëndin tonë. Numëri personave që janë enda aktiv me Covid-19 është 177, ndërsa 32 kanë humbur jetën që prej filimit pandemis. Deri tani janë 16 hospitalizuar, ku 4 prej tyre në terapi intensive.
Vërtetohet skandali që qarkulloj me rezerva në përmedje. Policia e shtetit pranon se sistemi tim skandali ashtë funksionit. Në sjarimin e saj përmedjat, policia thot se kjo ka ndodur në datë 23.5.2020 në orët e parat mëngjesit. Si pasoje mungesës e energjis elektrike për shkak të një defekti, me njerë pas riparimit të defektit në rjetin elektrik të zonës. Sistemi tim së zhvë në pun dhe vion të funksionoj normalisht në të gjitha pikat e kalimit kufitar dhe në strukturat e tjerat policisë shtetit sjaron kjo e fundit. Mirë po, duke qënë se kufit janë të mbyllur, kjo gjë nuk është vërne. Eurokomisioniri Johannes Han shuan zërat kritik kundër Ramës se me këtoj që po bën këj fundit, po pëngon negociatat edhe pse jo drejt për drejt. Han doli kundër reagimeve të kolegve të ti se shembja e teatrit në Shqipri penalizon integrimin. Han tha se Balkani përëndimori për këtë Europës dhe vëndet duhet të vjojnë me reformat pasi për pjeket e tyre do të vlerësohen. Edhe pse gjukata kushtetua se nuk a folu rende, edhe pse detyra si kuretar shteti e detyron tjeti balancuar, presidenti i Kosovës bën partjakun e mirë filt. Tha që akuzon Kurtin për uzurpim të zyrës e krye ministrit, dhe se si pas ti i posilet si njeri i paligjshëm në skenën politiket Kosovës, tha që iftoj të gjithë të respektojnë vendimin e gjukatës kushtetuese, ndo shta i kanë dhënë siguri lajmet e publikuara në media se gjukata do të vendos në favor të ti, edhe pse është përfollur se pjesë e marveshjes mund të jetë edhe amnistia për Serbin, tha që deklarojt ndryshe, kur thot se eshtja ndërkomtare po amniston krimet e Serbis, me gjitha të thot a i herët apo vonë kjo e fundi do të balafajqohet me Kosovën. Richard Grenell, ambasadori Gjermanë në Berlin, pritët do dorëzoj postin e ambasadorit Amerikan, a i njëhet si besniki forti presidentit Trump, kuj fundit e shua i ti të djelën Grenellin një superstar, referuar punës të ti si koordinatori shërbimit sekret, asë shtëpia e bardë dhe asë ambasada në Berlin, nuk pranojnë të komentojnë nëse Grenell do e lërë dhe tyren apo jo. Zëvënsja e këtit fundit është shprehur për një gazet Gjermanë se nuk mund të konfirmoj aktualisht raportimin për dorëheqen e Richard Grenell, pasi nuk jepen komente për planet dhe udhëtimet e ambasadorit. Kuj fundit është edhe i dërguar specialit Trump për dialogun Kosovë-Serbi. Një dërges e naftës nga të Erani në Venezuel është bërshkak për të rritur tensionet Iran-Shoba. A do të ndryhyn shtetet e bashkuara, Irani ka provokuar Shobaat me 5 cisternat e naftës që aktualisht po shkaktojnë një konfrontim tjetër diplomatik me Shobaave dhe Iranit. Ato janë nisur drejt Venezuelës se cila ndodhët në një embargo trektare të Shobaave, se cila prej 5 cisternave thuet se ka në bord naft në sasin me vlerën 25 milion dolar. Kjo është e pa imaginueshme për një vënd si Shqipria, e për politikanë si këta tanët, pas një kohet të gjatë në karantin presidenti Austriak, darkojnë brëmjën e djeshme por i kushtoj shtrejnd. Me masat e reja të pandemis lokalet mbylle në orën 23, por edhe pse ambjenti i brendshëm u mbylla i shëndroj në verand, të eksa vion të darkë në lokalin sole, në zemër të vjenës dhe në pronsi të një shqiptari, një patrullë e policisu afruga në tavolinën ku ishte presidenti me bashkëshorten. Presidenti i rëfeo policisë se kishte humbur duke bërë mua betë dhe nuk e kishte vërën reqë, ora kishte kaluar. A ju shpre se i vind të kejqë dhe pranoj se kishte gabuar duke kërkuar edhe falje. Madje madje mori përsi për t'i kompeson të dëmin që i kishte shkaktuar pronarit. Një 15 vjeqare në indi bëri gjiron e rjedeve sociale. Gjoti Kumari u dhëtoj disa javë së bashku me bëban e saj, me ndalimin e transportit publik nga pandemia, Asa ju deshtë përshkon të një distans prej rreth 1200 km me një bicikletë të dorës së dytë, e vetë mja që ata mund të përbalonin për tablerë. Pas një aksidenti, baba i saj, Mohan, nuk ishte më një gjëndje të pedalonte dhe asa ju deshtë një javë udhëtim, duke pedaluar 100 km gjithë të ditë. Dhe primi i vajzës indiane të rohoqë i vëmëndjen e edhe të Ivan ka Trump, e bia e presidentit Amerikan që e përshkroj udhëtimin si një prov të madhe dashurie dhe gudzimi. Historia të rohoqë i edhe vëmëndjen e federatës indiane të qiklizmit, ku marit ju ofrua mundësia për të bërë pjese e ekipit komtarë.